헤드라인 뉴스입니다. 울산과학관에서 챗 GPT를 활용한 미래교육의 방향과 수학교육의 중요성에 대한 강연회가 열렸는데 반응이 뜨거웠습니다. 울산과학관이 제101회 어린이날을 맞아 어린이들에게 과학을 알리기 위한 행사인 2023 울산과학 싹잔치를 개최했습니다. 태화초등학교가 지난 3일부터 4일까지 이틀간 메타버스 플랫폼을 활용한 온오프라인 융합 어린이날 행사를 열었습니다. 여러분 안녕하십니까? 한 명의 아이도 포기하지 않는 울산교육. 5월 울산 교육 현장에는 어떤 소식이 있는지 살펴보겠습니다. 보고서나 여행 계획을 대신 만들어주는 대화형 인공지능 챗 GPT가 세계적인 화제가 되고 있습니다. 지난 10일 울산과학관에서는 챗 GPT를 활용한 미래 교육의 방향과 수학 교육의 중요성에 대한 강연회가 열렸는데 반응이 뜨거웠습니다. 박영훈 기자가 다녀왔습니다. 어떤 질문이든 입력하기만 하면 빠르고 상세하게 답변을 내주는 인공지능. 미국의 한 인공지능 연구기업이 개발한 대화형 인공지능, 채 GPT입니다. 방대한 데이터를 바탕으로 학술적인 답변이나 작곡, 작문도 가능한 채 GPT는 활용 방안이 무궁무진해 세계적인 화제가 되고 있습니다. 울산 수학문화관은 화제가 되고 있는 채 GPT 교육서를 출간한 전문가를 초청해 챗 GPT를 활용한 미래 교육의 방향과 수학 교육의 중요성에 대한 강연회를 열었습니다. 중고등학생들과 교직원, 학부모와 시민 등 모두 300여 명이 참석한 이번 강연회는 참가 접수 3일 만에 모든 좌석이 마감되는 등 뜨거운 반응을 보였습니다. 제 꿈이 의사인데 그런 의료계 AI를 접목시키면 어떨까라는 생각을 했고 이제 가장 첫 번째가 인공지능은 무엇이고 이게 어떤 발전 양상을 띌지를 알아야 하기 때문에 저는 여기서 그것을 알려고 왔고 전문가는 미래 교육에서 인공지능을 잘 활용하기 위해선 학생들이 더 좋은 질문을 할수 있는 역량과 디지털 문해력이 중요하다고 설명했습니다. 최근에 채찌피티를 포함해서 생성형 AI가 굉장히 빠르게 발전하고 있고 어, 사용자가 늘어나고 있습니다. 교육 분야에서 이런 생성형 AI를 어떻게 활용할 수 있을지 학생의 관점에서 그리고 교사의 관점에서 어떻게 활용하면 좋을지 특히 미래 교육에 필요한 추론과 논리적 사고, 문제 분석 등의 역량을 기를 수 있는 수학 교육의 중요성이 강조됐습니다. 수학 교육을 통해 창의적인 문제 해결 능력을 길러 일상생활에서의 활용성도 높일 수 있다는 겁니다. 울산 수학문화관은 다음 달에도 학생과 학부모를 대상으로 전문가 초청 수학 대중화 강연회를 마련할 계획입니다. 울산 교육뉴스 박영훈입니다. 울산과학관이 제101회 어린이날을 맞아 어린이들에게 과학을 알리기 위한 행사인 2023 울산과학 싹잔치를 개최했습니다. 블루마블 울산과학관 여행을 주제로 여섯 개 체험마당으로 구성된 이번 행사는 놀면서 과학을 느끼고 체험할 수 있는 다양한 기회들이 마련됐습니다. 특히 과학, 스팀, 메이커 등 30개 부스로 마련된 부스 체험마당에서 다양한 과학 분야들을 접해보고 클래식 공연과 로봇 댄스 등을 선보인 공연 체험마당, 유아와 초등학교 저학년 학생들이 즐길 수 있는 놀이 체험마당 등도 마련됐습니다. 울산과학관이 선보이는 울산과학싹잔치 축제는 차별화된 과학중점 체험축제로 해마다 많은 인원들이 참여하는 등 성황리에 운영되고 있습니다. 태화초등학교가 지난 3일부터 4일까지 이틀간 메타버스 플랫폼을 활용한 온오프라인 융합 어린이날 행사를 열었습니다. 온오프라인 행사는 고학년 학생회가 저학년 교실로 찾아가 함께 퀴즈를 내고 풀어보는 시간과 어린이날 선물을 나눠주는 시간으로 마련됐습니다. 온라인에서는 메타버스 플랫폼에서 어린이날 사행시 짓기와 장기자랑, 게임 등 창의적인 체험 활동을 가지는 행사로 진행됐습니다. 행사에 참여한 학생들은 앞으로도 학생들이 주체가 되는 활동을 이어갔으면 좋겠다며 만족감을 보였습니다. 지난 4일 강남초등학교 도서관에서 학부모회 누리봉사단이 팝콘과 솜사탕을 직접 만들어 학생들에게 선물하는 깜짝 이벤트가 열렸습니다. 이번 어린이날 기념 이벤트는 학부모회 누리봉사단이 자발적으로 기획한 것으로 학생들이 어린이날에 좋은 추억을 쌓을 수 있도록 풍선 아치로 꾸민 포토존을 미리 마련하는 등 심혈을 기울여 행사를 기획했습니다. 행사를 추진한 학부모는 아이들이 팝콘과 솜사탕을 받고 친구들과 추억 사진도 찍으며 기뻐하는 모습을 보니 보람을 느낀다며 
행사를 마련한 데 대한 만족감을 드러냈습니다. 계속해서 간추린 소식입니다. 울산교육청은 부탄교육부 공무원과 교원 23명을 초청하고 이달 8일부터 14일까지 정보문화 기술을 활용한 교육정보화 연수를 진행했습니다. 이번 연수는 3D 프린팅 모델링, 드론과 코딩 등 디지털 기반의 교수학습법에 대한 체험과 실습 위주의 내용으로 진행됐습니다. 울산교육청은 이달 8일부터 24일까지 지역 중고등학생을 대상으로 우리말 다시 쓰기 행사를 개최합니다. 일상에서 무분별하게 사용되고 있는 외국어, 외래어, 정체불명의 유행어 등을 쉽고 아름다운 우리말로 바꾸는 활동으로 자세한 내용은 울산교육청 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 울산교육청이 최근 남구 문수컨벤션센터에서 울산 지역 전 초중고, 특수, 각종 학교장 250여 명을 대상으로 마약류 등 유해약물 예방 강화 연수를 열었습니다. 이날 김대규 경상남도경찰청 마약범죄수사계장이 강사로 초빙돼 청소년 마약류 범죄 실태 분석을 통한 마약류의 이해를 주제로 특강을 펼쳤습니다. 지금까지 다양한 울산 교육 현장의 소식을 전해드리는 울산 교육뉴스였습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다.